আসসালামু আলাইকুম প্রত্যেককে স্বাগত জানাই এই ক্লাসে আজকে আমি তোমাদের সামনে দিনাজপুর বোর্ডের উচ্চতর গণিতের ত্রিকোণমিতির গণন প্রশ্নের সৃজনশীল প্রশ্নের গ এর অংশ নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই তোমরা আগেও সৃজনশীল প্রশ্নের খনন যে গাণিতিক সমস্যাটি ছিল সেটি সমাধান আমি তোমাদের সামনে করে দিয়েছিলাম আজকে আমি তোমাদের সামনে তোমরা যদি দেখো উদ্দীপকে দেখলে বুঝতে পারবে যে সাতের গ এ আমরা মূলত যে উদ্দীপকটা দেখতে পাচ্ছি সি তে কিন্তু এ বি সি একটি সমকোণী ত্রিভুজ এবং বি সি কে ডিফল্ট গঠিত করা হয়েছে এবং এ সি ডি কোণ সমান 2 পাই বাই 3 এবং রোমান সংখ্যা 2 এ বলা হয়েছে 2 sin alpha into cos alpha 1 সমান 2 cos alpha sin alpha এই উদ্দীপকের আলোকে আমি গণনা শুধু आंसर করার জন্য গণনাটা গণনা প্রশ্নটি আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি এখানে বলা হয়েছে যে 0 less equal alpha less 2 pi অর্থাৎ আলফা এখানে আলফা অ্যাঙ্গেলটা যদি থিটা থাকতো তাহলে থিটা অ্যাঙ্গেল বিবেচনা করতাম যেহেতু এখানে আলফা বলেছে সুতরাং এই উদ্দীপকে যে রোমান সংখ্যা 2 থেকেই কিন্তু আমাদের এই সমীকরণের সমাধান তৈরি করতে হবে কারণ এখানে বলেছে যে এত সীমার মধ্যে অর্থাৎ এই ব্যবধির মধ্যে দুই নং বলেই দিয়েছে দুই নং এ বর্ণিত সমীকরণের সমাধান করো এবং আমি কিন্তু তোমাদের এই পয়েন্ট থ্রি অনুশীলনে 13 এর 6 যে গাণিতিক সমস্যাটি আছে এটি তোমরা অনেকেই উভয় পক্ষ থেকে sin আলফা বা cos আলফা আগে বাদ দিয়ে তারপরে তোমরা ক্যালকুলেশন করো এই জন্য এই ম্যাথেও কিন্তু দেখো যে উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে 2 sin আলফা ইনটু cos আলফা 1 2 cos আলফা cos sin আলফা এটিকে ক্যালকুলেশন করার পরেও আমাদের অনুশীলনে 8.3 13 এর 6 এর সাথে একটু সামঞ্জস্যপূর্ণ ম্যাথ থাকার কারণে কিন্তু আমি 8.3 13 6 লিখেছি এছাড়াও দেখো 8.3 যে উদাহরণ 29 এর গ এখানেও তোমরা অনেক সময় যে অ্যাঙ্গেল গুলো থাকে অ্যাঙ্গেল গুলো সব অ্যাঙ্গেল গুলোই তোমরা গ্রহণযোগ্য আকারে নাও কিন্তু কিছু কিছু অ্যাঙ্গেল আছে যে সব অ্যাঙ্গেল আমাদের গ্রহণযোগ্য হবে না একটি নির্দিষ্ট ব্যবধির মধ্যে তোমরা অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছো যে স্যার 2019 সালের প্র্যাকটিস করে আসো না যার কারণে তোমরা যখন 8.3 অনুশীল ম্যাথ গুলো করতে যাও তখনই কিন্তু তোমাদের সমস্যা হয়ে যায় তোমরা অনেকে বলতে পারো যে স্যার আপনি একটি ম্যাথ করতে যে অনেক কথা বলেন एक्चुअली আমি এই সাইটে তোমাদের কোন একটি গাণিতিক প্রবলেম তোমরা কিভাবে করবে বা তোমাদের গাণিতিক প্রবলেমে কেন সমস্যা হয় তোমরা নরমালি ম্যাথ গুলো পারো বাট কেন তোমাদের উভয় পক্ষ থেকে sin আলফা বা cos আলফা বা যে কোনো একটা অনুপাত বাদ দেওয়া হবে বা সকল মানগুলোই আমরা কেন নিব না এগুলো কিন্তু আমাকে একটু ক্লিয়ার করেই দিতে হয় যার কারণে আমাকে একটা আলোচনা করতে হয় তাহলে আসো আমরা এই গণনং এর উত্তরটি শুরু করি আমাদের দেওয়া আছে যে সমীকরণটি দেওয়া আছে দেখো 2 sin আলফা into cos alpha plus 1 shuman 2 cos alpha plus sin alpha ok jau to aamadhe ee bhyabodhir maddhe samikonti samadhan nindna kortthabhe shekhetthe trigonometric samadhan gulo aamadhe khubi bhalo kar practice na korele purikhar hale zhe তোমরা অনেকেই দ্বিধা দ্বন্দ্বে থাকো যে আমরা কিভাবে এই সমীকরণগুলো সমাধান করব তাহলে আমরা ডান পক্ষে দেখো 2 cos alpha plus sin alpha আছে তাহলে 2 sin alpha into cos alpha যেহেতু ওখানে ডান পক্ষে 2 cos alpha আছে তাহলে 2 cos alpha আমরা এই বাম পক্ষের প্রথম পদের সাথে নিয়ে নিই এবং plus 1 minus sin alpha সমান 0 আমি দিয়ে দিলাম রাইট হ্যান্ড সাইডে ওকে তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা এই প্রথম দুই পদ থেকে 2 cos alpha যদি আমরা কমন নিয়ে নি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো sin alpha 1 ওকে উৎপাদকের নিয়মে আমরা এই গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান তোমাদের করে দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি তাহলে এখানে দেখো যেহেতু sin alpha আগে এসেছে সুতরাং এখানে মাইনাস আমি 1 কমন নিয়েছি তাহলে মাইনাস কমন নিলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো sin alpha 1 শূন্য আমরা পেয়ে গেলাম শূন্য ওকে এখান থেকে আমরা পাই দেখো sin alpha 1 এখানে দেখো 2 cos alpha এখানে কোনো কিছু নাই মানে তুমি 
1 ধরে নিতে পারো তাহলে 2 cos alpha minus 1 ব্র্যাকেট দিয়ে তুমি ওকে করলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা এখানে sin alpha minus 1 আবার 2 cos alpha minus 1 তোমরা অনেকেই উভয় পক্ষতে হয়তো sin alpha minus 1 টা তোমরা অমিট করে দাও যেটা আমি কিন্তু বলেছি যে তোমাদের 8.3 13 স বা উদাহরণ 29 নম্বরে যেটা আছে এই 29 এর বয় তাহলে কি এখন আমরা লিখব হয় sin alpha minus 1 equals to 0 যখন এটা রাখবো তখন 0 এর নিচে যে এই রাশিটি কিন্তু ভাগ হয়ে যাবে যার কারণে এখানে আমরা লিখব অথবা 2 cos alpha माइनस वन शून्य शून्य तो यहाँ थे के देखो आमादे बेबुद्धि एक्चुअली दे आसे जो शून्य थे का अल्फा मान शुमान अथवा शून्य शुमान हो बे किंतु टू पाई थे के चोट हो बे और तो टू पाई बोलते तीन सौ साठ डिग्री थे के चोट हो बे और तो एकदम एक सौ तक के शुरू करे शंपुनो घूरे ऐसे आमादे प्रथम তাহলে আমাদের এখন এটি দেখে নি sin alpha 1 ওকে তাহলে sin কত ডিগ্রির মান আমরা জানি 1 আমরা জানি sin 90 ডিগ্রির মান আমরা 1 জানি সো এখানে π/2 দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে আমরা পেয়ে গেলাম আলফা এর মান দেখো π/2 ওকে এখন এই যে π/2 আমরা 90 ডিগ্রি পেলাম এই 90 ডিগ্রিটা সঠিক কি না এটি কিভাবে আমরা যাচাই করব অর্থাৎ আলফা এর মান π/2 এখন যদি আমরা леফট হ্যান্ড সাইডে মান বসাই আবার রাইট হ্যান্ড সাইডে মান বসাই বসে যদি দেখি আমাদের এই মানটি নেওয়া যাবে তাহলে আমাদের ওকে আছে কিন্তু তোমরা এই ম্যাথটি অতি সহজে হয়তো পেয়ে যাও যে আমরা আলফা এর মান পেয়েছি উত্তর দিয়ে উত্তর লিখে দিয়ে আসলাম যার কারণে আমি কিন্তু লিখেছি উদাহরণ 29 তাহলে আমরা যদি леফট হ্যান্ড সাইড একটু দেখি এটি আমি তোমাদের বোঝানোর জন্য মূলত ম্যাট্রিক করছি কিন্তু পরীক্ষার হলে তোমরা প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস যদি করো সেই ক্ষেত্রে যে কোনো মান দেখে খুব দ্রুতই তুমি মান বসে তুমি যে মানটি থাকবে সেই মান গ্রহণযোগ্য হবে কিনা তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে ওকে তাহলে আমরা দেখছি যে sin π/2 আর এখানে দেখো sin 90 এর cos 90 এর মান কিন্তু 0 সো 0 এর সাথে এটা গুণ করলে 0 1 সমান আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো 1 অনুভাবে তুমি যদি এখানে দেখো যে cos alpha অর্থাৎ π/2 যদি বসাও তাহলে 90 ডিগ্রি cos 90 এর মান কিন্তু 0 0 এর সাথে 2 গুণ করলে কিন্তু 0 হচ্ছে আর sin alpha এর মান অর্থাৎ alpha সমান π/2 হলে আমরা 1 পাচ্ছি সুতরাং ডান পক্ষে দেখো 0 1 হচ্ছে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ए अल्फा मान पाई बाई टू किंतु ग्रहण जोग को, ओके? तुम्हारे ये मैथ गुलो उत्तर पूर्वांत प्रैक्टिस करता है, मतलब तुमरा ये मैथ गुलो कैलकुलेशन करते जाए हो तो अनेक टाइम छोटे मान मानिए और तो भूल मान टाइम तुमरा आंसर टाइम लिखी दर्शो। एको ना शो एक हंते का मैं लिखते पारी टू कॉस अल्फा हाँ जाने कॉस 60 डिग्री मान किंतु तुम लोग जानो हाँ शुत्रां कॉस 60 मान बोलते हैं क्या नाम रहा कॉस 60 पे तो बारे कॉस पाई बाय थ्री ओके ये खान तो क्या हम लोग लिखते बारे अल्फा मान किंतु देखो ए टा रे टा शुमान और तो तीन टा पॉस पॉस शुमान शुत्रां कॉस अल्फा शुमान कॉस पाई बाय थ्री तो अल्फा এখানে আলফা এর মান 60 ডিগ্রি এই ব্যবধির মধ্যে কিন্তু মানটি আছে সুতরাং এটি আমরা নিতে পারবো আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে cos আলফা সমান আমরা পাচ্ছি দেখো হাফ সুতরাং এটিকে আমরা লিখতে পারি cos π/3 এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই cos π/3 থেকে আমি তো আগে একটি মান পেয়েছি আলফা এর মান π/3 অর্থাৎ 60 ডিগ্রি সুতরাং এখান থেকে আমরা কিভাবে মান পাবো 60 এর মান অর্থাৎ ওই ব্যবধির মধ্যে যদি আমাদের মানটি পেতে চাই তাহলে আমাদের যেহেতু cos alpha এর মান কিন্তু পজিটিভ আছে এবং 60 ডিগ্রি এবং cos alpha এর মান ফার্স্ট কোয়াড্রান্টে হয়তো পজিটিভ হবে আর সেকেন্ড কোয়াড্রান্ট বা থার্ড কোয়াড্রান্ট যদি cos চলে যায় cos এর মান অবশ্যই নেগেটিভ হবে যেহেতু এখানে cos alpha এর মান হাফ আছে সুতরাং আমরা এখানে 2π 
पाई बाय जो दी थ्री राखी था ने देखो टू पाई बोलते तीन सौ साठ डिग्री और था टू पाई बोलते एक ने हमने देखो जे ए एक एक हम थे क्या था एक सौ को तो की शुरू करे हमने ये बोलते हमने किंतु टू पाई बोलते पारी ओके ये टू पाई थे के जोखने हमें पाई बाय थ्री बात दिच्छी टू पाई माने लोगों को टू पाई और तो चे तीन सौ এই ব্যবধে আলফার মান যদি এখানে যদি আমরা বসাই সেই ক্ষেত্রে দেখো যে 300 ডিগ্রি কিন্তু আমাদের এই ব্যবধে অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হবে কিন্তু আমাদের এটি দেখতে পাচ্ছি যে জোর অর্থাৎ 2 পাই বলতে আমরা যদি এটিকে এভাবে দেখাই যে 4 ইনটু পাই বাই 2 ওকে মাইনাস পাই বাই দেখো পাই বাই 3 এটি আমরা কজ আকার রাখলাম ওকে তাহলে এটি জোর 4 কোয়ার্টার অর্থাৎ n এর মান জোর এবং चार शूत्रण कॉस कॉजी थक में ये वो चार घर जे अबार किंतु एक घरे थक से शूत्रण कॉस कॉजी घरे थाकर कारण नहीं किंतु हमारे देखो एक ने प्लस सिलो हाफ अबार प्लस सिलो एक नो किंतु अर्थात ईमान ईमान एक ही माना होगे तले एटी के हम लोग वाली लिखते पड़े कॉस अल्फा बा लिखते पड़े देखो कॉस अल्फा अमरा पाँच से तीन दो मिनट सॉइ सिक्स पाइ थे के एक्टी पाइ बात दिला अमरा पेज अंदर को फाइव पाइ बाइ थ्री और तब पाइ बाइ थ्री कॉस्ट टू किंतु सिक्स डिग्री सिक्स डिग्री शायद फाइव जो दिमाग डिप्लाई करी तले थ्री हंड्रेड डिग्री अमरा पेज अबो ओके तले एक हंते का अमरा लिखते पड़े और तो ए अल्फा अल्फा इक्वल तू पाई बाई टू एक्टिव पेसी कोमा हमरा पहला पाई बाई थ्री पेसी आर्टिव पहला हम देखो पाई पाई बाई थ्री तो ये पाई बाई टू इक्वल तू नाइनटी पाई बाई थ्री इक्वल तू सिक्सटी अमार मोड़ है एटी के जो दी एक टू सुंदर भावे शाजी लिखी बेटर है पाई बाई थ्री कोमा पाई बाई टू कोमा फाइव पा� पाई पाई बाई हम लोग थ्री पहला ओके तो फिर उसी खाट तेरा तुम्हारे बोल बहुत रिकॉर्ड में तेरे मैथ गुलो जो दी तुमरा बार बार प्रैक्टिस करो शेख इतने तुम्हारे की दूसरा मुश्किल हर कथा ना तुम्हारे आवश्य है एक पॉइंट थ्री उतनी टी मैथ की तो प्रैक्टिस करा लग बे छाप नंबर उन्हें एक टी मैथ देख ले तो मैं बुझते पड़ गया जिकी बाय बाबुधेर माध्यम में और तब कौन कौन मानगुलो ग्रोन जो गहबे कौन कौन मानगुलो ग्रोन जो गहबे नहीं इटी उत्ती शौजी तो मैं बुझते पड़ गया तो मैं कंटिन्यूअसली चुक रखो आह हमारे इस चैनले एवं आह उत्ती नियोतो तो हमारे रिक